నమస్కారం దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం ప్రపంచం మొత్తాన్ని భయం గుప్పిట్లోకి నెట్టివేసిన కరోనా మహమ్మారితో సమస్త మానవాళి యుద్దం చేస్తోంది ఈ యుద్దంలో ముందు వరుసలో ఉండి పోరాటం చేస్తున్న వాళ్లు పోలీస్ సిబ్బంది వైద్య సిబ్బంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మీడియా బృందం మరీ ముఖ్యంగా గడప లోపలే ఉండి పోరాడాల్సిన ఈ సమయంలో గడప దాటి బయటకు వస్తే ప్రతి ఒక్కరి కోసం గస్తీ కాస్తూ మన కోసం తప్పిస్తూ శ్రమిస్తూ సేవలు అందిస్తోంది పోలీసు వ్యవస్థ మరి ఈ టైంలో ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో పోలీస్ సిబ్బంది మనకు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు సూచిస్తోంది ఎటువంటి నియమాల్ని పాటించమని చెబుతోంది ఒకవేళ నియమాల్ని ఉల్లంఘిస్తే ఎటువంటి శిక్షలు అమలవుతాయని తెలుపుతోంది మరి ఇటువంటి అనేక విషయాల్ని మనకు తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ కమిషనర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ప్రముఖ ఐపీఎస్ అధికారి పరిచయమే అక్కర్లిని సుపరిచితులు వీసీ సజ్జనార్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో మాట్లాడే అనేక విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగా ఉన్నాం అసలు ఎవరము ఊహించని ఒక పరిస్థితుల్లో మనందరం ఉన్నాం హౌ ఆర్ యూ డీలింగ్ విత్ ద సిచ్యువేషన్ సార్ ఇంకా మీరు అన్నట్లు మనము పోలీస్ యంత్రాంగం మొత్తం భారత్ పోలీస్ యంత్రాంగము మన తెలంగాణ రాష్ట్ర యంత్రాంగము ఎన్నో ఛాలెంజెస్ చూసింది ఎన్నో సవాళ్ళని చూసింది ఎన్నో ఒడదొడుకుల్ని చూసింది అన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా మనము సప్రెస్ చేయగలిగాను ముఖ్యంగా మన కమ్యూనిజం ఉండొచ్చు టెర్రరిజం ఉండొచ్చు ఎక్స్ట్రీమిజము క్రైము రకరకాల లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ బట్ ఈ ఒక్క కేసు ఇది బాగా ఒక ఛాలెంజింగ్ కేసు ఇది చాలా డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ ఉంది సో ముఖ్యంగా మనం అన్ని కోణం నుంచి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలు కూడా ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి మళ్ళీ మనం బందోబస్తు చేయాలి మళ్ళీ అవసరమైతే మనము పని చేయాల్సి వస్తుంది అది కాకుండా ప్రజలు కూడా మనం చెప్పిన నిర్దర్శనం కూడా పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది బట్ ఇప్పటిదాకా ప్రజలందరూ కూడా బాగా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేసినారు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తం కూడా మనకు చాలా బాగా సపోర్ట్ వచ్చింది ప్రజలు సహకరించారు ఇంకా మనము ఈ ఫోర్టీన్ దాకా మన లాక్డౌన్ ఉంది మళ్ళీ మనము కేంద్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎట్లా అనేది కూడా చెప్తారు సో ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా కోరిందంటే ఈ వచ్చే ఒక ఫైవ్ డేస్ కూడా ఎవరు కూడా బయట రావద్దు మీరు అందరూ కూడా తెలుసు వేరే ప్రపంచ రాష్ట్రాలు కూడా వేరే దేశంలో కూడా ఎట్లా వాళ్ళు తప్పు చేయడం వల్ల ఎట్లా నష్టపోయినారు మన స్పెయిన్ ఉండొచ్చు ఇటలీ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు యుఎస్ ఉండొచ్చు యూకేలు చాలా రకరకాల వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించకపోవడం వల్ల సోషల్ గ్యాదరింగ్ అలవా చేయడం వల్ల ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల చాలా నష్టపోయినారు బట్ ఇక్కడ మనము ముంజాగ్రత్తగా మన గవర్నైన్ ముఖ్యమంత్రి గారు మన గవర్నైన్ ప్రధానమంత్రి గారు అక్కడ కూడా భారత ప్రభుత్వం ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా చాలా రోజుల నుంచి కూడా చాలా రోజుల నుంచి చాలా ఇష్యూస్ ఇవ్వడం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దానివల్ల కూడా ప్రజలు కూడా బాగా అవేర్నెస్ వచ్చింది చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సార్ ముఖ్యంగా మీరు ఇందాక అన్నారు అమెరికా ఇటలీ లాంటి చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మన దేశంతో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ జనాభా ఉన్న దేశాల్లో కేవలం మనకేమవుతుందిలే అనే నిర్లక్ష్యంతో ఇవాళ శవాలు గుట్టలు పెరకపోతున్నాయి బట్ నూట ముప్పై కోట్లకు పైగా జనాభా అందులోనూ ఒకరిద్దరినంటే ఏదో కాపాడగలం బయటికి రాకుండా ఇన్ని కోట్ల మందిని ముఖ్యంగా మన హైదరాబాద్ మీ సైబరాబాద్ కమిషనర్ అంటే ఆ పరిధిలోకి చాలా లక్షల్లో జనాభా ఉంటారు ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరినీ బయటికి రాకుండా కొంతమంది వింటున్నారు మేము చూస్తున్నాం కొంతమంది వినట్లేదు మీ మాట కూడా ఎలా ఎలా డీల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళతో అంటే వేరే జిల్లా పోలీస్ కు కమిషనరేట్ చూస్తే మనకు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ కు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది మనం ఎందుకంటే మనకున్నది మన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మన శంషాబాద్ లో ఉండడము ఇంకోటి వైపు మన ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉండదు దాదాపు ఐదు లక్ష మంది డైరెక్ట్ ఆ ఇండస్ట్రీ లో పనిచేయడము వాళ్ళ సపోర్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ మూడున్నర నాలుగు లక్ష మంది సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఉంది సో దాదాపు ఒకటి నర నెల ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక సస్పెక్టెడ్ కేసు మన మైండ్ స్పేస్ రయాజాలో డిటెక్ట్ కావడం జరిగింది తర్వాత అది నెగిటివ్ అయింది సో అప్పుడు మనం అప్పటి నుంచే మనము ఐటీ ఇండస్ట్రీని ప్రజలందరూ కూడా మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనము ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కు వస్తే మన డిసిపి శంషాబాద్ ప్రకాష్ రెడ్డి నేతృత్వంలో మన డిసిపి ట్రాఫిక్ విజయ్ నేతృత్వంలో ప్లస్ మన డిస్టిక్ కలెక్టర్ అమ్మాయి కుమార్ జాయింట్ కలెక్టర్ హరీష్ డిసిపి క్రైమ్ రోహిణి వీళ్ళందరూ కూడా మొత్తం మన శంషాబాద్ టీమ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ట్వంటీ టూ దాకా కూడా బాగా కృషి చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఆల్మోస్ట్ ప్యాసింజర్స్ కూడా మనకు క్షూణంగా పరిశీలన చేయగలిగాము దాదాపు వన్ ల్యాక్ పీ ప్యాసింజర్స్ వచ్చినారు అది కాకుండా తర్వాత మనం డొమెస్టిక్ ప్యాసింజర్స్ కూడా మనం చాలా స్క్రీన్ చేయగలిగాను అక్కడ ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మన స్టేట్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా చాలా కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ గా
ప్లీజ్ మెయింటైన్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళిన మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన మిల్క్ షాప్కి వెళ్ళిన ఎక్కడ వెళ్ళినా ప్లీజ్ మెయింటైన్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మనకి ఏదో లాక్డౌన్ ఇచ్చిందని చెప్పి ఎవరో ఇంటికి వెళ్ళి దావత్కి వెళ్ళడము లేదా ఇంటికి దావత్కి పిలవడము లేదంటే వాకింగ్ వెళ్ళడం అలాంటి పని చేయద్దు లాక్డౌన్ ఇచ్చింది మీరు ఇంట్లో ఉన్నడానికి మీరు బయట పోతే వేరే వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పెడతారు మీరు కూడా ఇబ్బంది తెచ్చుకో అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను మనము మీకు ఇచ్చిన అడ్వైజరీ హెల్త్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఇచ్చిన అడ్వైజర్ని పాటించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను మనం మాత్రం పోలీస్ యంత్రాంగము ఒక హోలిస్టిక్ వేగా మనం ఒకవైపు చెక్ పోస్ట్ పెట్టడం ఎందుకంటే మీరు అన్నట్లు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రజలు వింటున్నారు బట్ ఏదో ఒక పర్సెంట్ ఏమవుతుంది మనకి ఏం కాదు కాదని చెప్పి చాలా మంది ఏదో ఒక రకం నేను చూస్తున్నాను ఈ ఏ రోజు కూడా నేను కూకట్పల్లికి వెళ్ళాను సనత్ నగర్కి వెళ్ళాను ఇప్పుడు అక్కడ పంజగట్టు ఉన్న వాళ్ళు కూకట్పల్లి దాకా గ్రాసరీ రావాల్సిన అవసరం లేదు మనకు వెజిటేబుల్స్ కోసం వస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారంటే లేదు ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ మీకు వెసులుబాటు కల్పించింది మూడు కిలోమీటర్ లోపల మీకున్న అన్ని గ్రాసరీ షాప్ ఉండొచ్చు మెడికల్ షాప్ ఉండొచ్చు మీకు కూరగాయలు ఉండొచ్చు అక్కడ తీసుకోవచ్చు అన్నవసరం ఏమవుతుందని చెప్పి అట్లా సరదాగా రావడము మనం అలాంటి వాళ్ళు వస్తే మనం స్పెసిఫిక్ కేసు కట్టడం జరుగుతుంది వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఐపీసీ కింద ప్లస్ మన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ కింద ఎపిడమిక్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ కింద మనం స్పెసిఫిక్ కేసు కడతాను ఎఫ్ఐఆర్ కడతాను తర్వాత మీకు టూ ఇయర్స్ చార్జ్షీట్ వేస్తాను టూ ఇయర్స్ శిక్ష కూడా పడే అవకాశం ఉంది అట్లా ఆశామాసకి ఏదో కేసు అవుతుంది ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు జర్మాన్ వేస్తారు మనం బయట రావచ్చు అని లేదు తర్వాత మీకు ఏమదరు మీ ఉద్యోగ అవకాశం వచ్చిన ఇబ్బంది అవుతుంది పాస్పోర్ట్ కావాలంటే కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అన్ని రకాల మళ్ళీ మీ పోలీస్ రికార్డులు ఎత్తారు అని దానికంటే సో ప్రజలందరూ కూడా కోరేది అంటే మీకు ఇచ్చిన వెసులుబాటును వాడుకోండి మీ మూడు కిలోమీటర్ గడపను దాటి బయట రావద్దు నిన్నే కూడా చూశాను ఒక్క బండిలో నాలుగురు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు వాళ్ళందరూ పట్టుకుని వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఐదు వేల వెహికల్స్ సీజ్ చేశాను ఒకటిన్నర లక్ష వెహికల్స్ కి జర్మాన్ ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపు ఐదు వందల కేసు స్పెసిఫిక్ కేసు కట్టడం జరిగింది మన సైబరాబాద్ లో అది కాకుండా తెలంగాణ పోలీసు కూడా యాప్ డిజైన్ చేసింది ఎవరు మూడు కిలోమీటర్ బయట వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మన సీసీటీవీ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి మన కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా అనుసంధానం చేసి వాళ్ళు కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ పైన కూడా కేసు కట్టడం జరుగుతుంది సో ప్రజలు ఈ లాక్డౌన్ సీరియస్ తీసుకోవాలి ఇది ఫోర్టీన్ దాకా అవుతుందా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది ఎప్పటిదాకా మన మందు దొరకదు అప్పటిదాకా మన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సిందే ఒకటి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము ఒకటి నో సోషల్ గ్యాదరింగ్ ప్లస్ అదేవిధంగా పర్సనల్ పరిశుభ్రతే మీరు బయట పోయినప్పుడు శానిటైజర్ వాస్త వాడతారా లేదంటే మీరు సోపు వాటర్ వాడతారా అది మీకున్న పరిస్థితి పైన మీరు యూజ్ చేసుకోవడం పరిశుభ్రత అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను మీరు బయట రావద్దు ఇంట్లో ఉండి క్రియేటివ్ గా టైం స్పెండ్ చేయండి అని చెప్పి కోరుతున్నాను సార్ మనం ఇంతకాలం చూసాం ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఒక మూడు రోజులు మాకు సెలవు వస్తే బాగుండు ఈ ట్రాఫిక్ హడావిడి తగ్గితే బాగుండు కుటుంబ సభ్యులతో భార్య పిల్లలతో గడపాలని ఇంతకాలం కోరుకున్నారు అరే బాబు మీరు హాయిగా ఇంట్లో ఉండండి టీవీ ఉంది ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి నియర్ బై మీరు ఏమైనా గ్రాసరీస్ తెచ్చుకొని ఉండండి అంటుంటే మాత్రం ఇప్పుడు చాలా మంది ఇటలీ లాంటి ప్లేస్ లో ఏం జరిగిందంటే హాలిడేస్ వచ్చాయని వెకేషన్స్ కి వెళ్లి ఇంత దూరం తెచ్చుకున్నారు ఇక్కడ కూడా ముఖ్యంగా చదువు రాని వాళ్ళు ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు బట్ చాలా హై ఎడ్యుకేటెడ్ మాత్రమే కాస్త నిర్లక్ష్యం చూపిస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళు ఇంట్లో ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారు ఈ అబద్దాలు చెప్పి మరి చిన్నపిల్లల్లాగా ఎందుకు బయటకు వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు రకరకాల కారణం చెప్తున్నారు ఏదో నేను హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లాలి అమ్మా నాన్న దగ్గర ఎక్కడ ఎవరు లేరు లేదంటే ఏదో ఫంక్షన్ ఉంది నేను ఊర్లో ఉంటే బాగుంటుంది చెప్పి అది కాదు ఇప్పుడు చాలా కేసెస్ నేను చూసి మీరు మంచి యంగ్ ఎందుకంటే చాలా మందికి రోగ నిరోధక శక్తి పైన ఉంటుంది ఈ వైరస్ ఫైట్ చేయడం చాలా మంది మన యంగ్ వాళ్ళకు అందరికి ఉంటుంది అది బట్ మనం మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాను అనుకోండి మన ఊర్లో మన అమ్మ నాన్న దే మైట్ బి సిక్స్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకు కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఆల్రెడీ డయాబెటిక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళందరికి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అస్తమా ఉండొచ్చు వాళ్ళకు మీరు ఏదో మీకు లేకపోయినా మీరు వాళ్ళకు తగిలించే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రజలకు అర్థం చెప్తే ఉన్నా కానీ బట్ కొంతమంది పోతున్నారు బట్ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మనం ఇచ్చిన వాళ్ళకు ఫ్రీ రైస్ ఇవ్వడం జరిగింది డబ్బులు ఇవ్వడంతో చాలా దాకా తగ్గింది వాళ్ళు కూడా అని ఎందుకంటే ఎక్కడో దగ్గర ఆగిపోతున్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గర నుంచి తప్పించుకొని పోయి ఎక్కడ పోతే
అదేవిధంగా మొన్న కూడా ఇక్కడ ఆలయ దగ్గర తల్లి కొడుకు అవసరం లేదు మీరు అంత రిస్క్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చెప్పినట్లు మీకు టైం ఇచ్చింది ప్రభుత్వం మంచి అవకాశం ఇది సువర్ణ అవకాశం ఇలాంటి టైం లేదు ఐ థింక్ మనం మనం కూడా మన జీవిత కాలంలో మనం ఇలాంటి టైం చూడలేము ఆల్మోస్ట్ అందరు కూడా ఇంట్లో ఉండాలి మనం మనము మీ అందరి కోసం మనం బయట ఉంటున్నాను పోలీస్ యంత్రాంగము మెడికల్ మన మున్సిపల్ స్టాఫ్ ప్లస్ మీరు మీడియా అందరు కూడా బయట ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుందో అర్థం కాదు మీకు ఇంత టైం మంచి బుక్ చదవండి యోగా చేయండి హెల్తీ ఫుడ్ తినండి అది కాకుండా బయట ఏదో తిరగడం ఎట్లా ఉంది చూడడం కొంతమంది వచ్చి సెల్ఫీ తీసుకుంటారు అవసరం లేదు అంత రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకే ముప్పు వస్తుంది మీరు మీరు బయట వస్తే మీ ఫ్యామిలీకి ముప్పు తెచ్చుకుంటారు అది కాదు వేరే వాళ్ళు కూడా ముప్పు తెచ్చే అవకాశం ఉంది సో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి మీకోసం ప్రభుత్వం చాలా మంచి అవకాశం ఇచ్చింది మంచి టైం స్పెండ్ చేయండి మీకు ఎప్పుడు కోరుకున్నంత టైం ఇప్పుడు మీకు వచ్చింది దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దే షుడ్ స్టే సేఫ్ అట్ హోమ్ ఓన్లీ అలాగే మీరు ఇందాక చెప్పారు వద్దంటే అంటే పోలీసులు విధిస్తున్న నియమ నిబంధనలు అది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నా వినకుండా ఎక్కడో ఎవరో పోలీసుల కన్ను గప్పి బయటకు వస్తే యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి వలస కార్మికులు నడుస్తూ కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు వెళ్తూ వడదెబ్బకు వాడు చనిపోతున్న సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు ఇంత అంటే ఒక చోటు ఉండకుండా ఇమీడియట్ గా ఉన్న ఊరికి వెళ్లాలనో లేకుంటే ఉన్న ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలనో తప్పుడుగా వస్తున్నప్పుడు దొంగ మెడికల్ సర్టిఫికెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు లేదా ఎవరు చనిపోయారని చెప్తున్నారు ఇలాంటి కేసెస్ వస్తున్నప్పుడు ఇందులో జెన్యూనిటీ ఎంత ఫేక్ ఎంత అనేది మీరు ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు అంటే బేసిక్లీ ఏమైందంటే ఇప్పుడు బయట వలసిపోతున్నారు కదా కొంతమంది ట్వంటీ ఫోర్త్ కంటే ముందు పోయినారు కొంతమంది ఆ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ లో మనం బందుకు సడావు లో కొంతమంది ఎట్లా వెళ్ళిపోయినారు అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నేను రీచ్ అయినాను అంటే ఆయనకి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆశ పుట్టిస్తున్నారు మీరు కూడా ఇట్లా రా అట్లా రా అని చెప్పి అది ఒకటి ప్లస్ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇంటికి వస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆ ఒక్క ఎమోషనల్ ఆ ఒక్క రకరకాల ఇష్యూ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు కొంతమంది దొంగ సేటు పెట్టి మొన్న చూసారు కదా అంబులెన్స్ లో పది మందిని తీసుకెళ్తున్నారు చూడడానికి అంబులెన్స్ లోపల ఏమో ప్యాసింజర్స్ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు కర్ణాటక వెళ్ళడానికి ముప్పై ఒకటి మంది ఉన్నారు నిన్న కూడా ఒక క్లోజ్డ్ గూడ్స్ వెహికల్ లో మనం చెక్ చేస్తే నైట్ త్రీ ఓ క్లాక్ అక్కడ అంతా లో బయట చూస్తే గూడ్స్ వెహికల్ పెట్టుకున్నారు ఇట్లా ఎసెన్షియల్ కమడీస్ లోపల చూస్తే మనుషులు ఉన్నారు సో ఇలాంటి ప్రజలందరూ కూడా అంత రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీకు ప్రభుత్వం రైస్ ఫ్రీ రైస్ ఇచ్చింది మీకు డబ్బులు ఇచ్చింది మీరు ఉన్న చోట్ల ఉండండి మీకు అది మంచి ఒక్క దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర పోతే మీరు వేరే వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది వైరస్ అట్లా ఉంది ఇది మీకు మీకు మీరు మీకు సిమ్టమ్స్ ఉండకపోవచ్చు బట్ మీకు వేరే వాళ్ళకు ఎవరు ఇలాంటి డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మధ్య కొన్ని కేసెస్ కూడా చూస్తున్నాం సార్ అసలు సిమ్టమ్స్ లేకుండా కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న సందర్భాలు మనం ఇప్పుడు ఒకటి రెండు కేసులు కూడా చూసాము సామాజిక బాధ్యత అంటే మనకు అంటుకుంటే పక్క వాళ్ళకి అంటుకుంటుందనే స్పృహ లేకున్నా కనీసం బయట తిరిగి వెళ్తే మన కుటుంబంలోని భార్యకు పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు అంటుకుంటుందన్న మినిమం సెన్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు బయటకు రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళు ఉండొచ్చు వాళ్ళకి రెసిస్టెన్సీ ఉన్నా కూడా ఇంట్లో వాళ్ళకు ఉండకపోవచ్చు కనుక చుట్టున్న వాళ్ళని కాపాడడం కోసం అన్న వీళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఇన్ని అబద్దాలు ఆడి మీరు అన్నారు గూడ్స్ వెహికల్ ఇంతమంది వచ్చారని ఇలాంటివి ఎదురైనప్పుడు మీరు ఎటువంటి శిక్షలు ఉంటాయని వాళ్ళకి తెలుపుతున్నారు ఎటువంటి పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు లేదు వాళ్ళపైన మనం స్పెసిఫిక్ కేసు ఫస్ట్ వాళ్ళు లాక్డౌన్ ఉల్లంఘన చేశారని చెప్పి మనం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని ఉల్లంఘన చేశారని చెప్పి సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఐపీసీ కింద మనం చేయడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఇది డిజాస్టర్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సో ఆ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అవుతుంది ఇది ఒక ఎపిడెమిక్ ఇదంతా పాండమిక్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు సో దానిపైన కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా వాళ్ళపైన కేసు కడతాను వాళ్ళు వెహికల్ సీజ్ చేస్తాను వాళ్ళు డ్రైవర్ ని అరెస్ట్ చేస్తాను వాళ్ళకి మళ్ళీ ఛార్జ్షీట్ ఇస్తాను ట్రయల్ అవుతుంది వాళ్ళు కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది అడ్వకేట్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళకి రెండు సంవత్సరం శిక్ష పడే అవకాశం కూడా ఉంది ఎందుకంటే అందరు కూడా అందరు కూడా సీరియస్ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇంత చెప్తున్నావు ఎక్కడ లేని విధంగా ఎప్పుడు లేని విధంగా భారత ప్రభుత్వం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా చెప్తున్నావు వాళ్ళందరూ కూడా సంక్షేమం చూసుకుంటానని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత కూడా వీళ్ళు పోతున్నారంటే వీళ్ళంతా వీళ్ళకు కేసు కట్టాల్సిందే అందుకు దాదాపు నాలుగు వేల వెహికల్స్ సీజ్ చేశాను ఒకటి లక్ష ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసు పెట్టాను దాదాపు
ఇట్లా చాలా కేసెస్ ఉన్నా తెలియకుండానే చాలా మందికి ఇట్లా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు పేరు వాళ్ళు కూడా చేసే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చిన ఒక రెండు కేసు చూస్తే మనం ఇప్పుడు తర్వాత మనం అది ఎట్లా వచ్చిందో తేల్చగలిగాను కానీ బట్ వేరే వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది అవకాశం ఉంది సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను ఏమంటే మీకు మంచి టైం వాడుకోండి మంచి బుక్స్ చదవండి మంచి పిల్లలతో టైం గడపండి ఇండోర్ గేమ్స్ ఆడండి మీకు ఇంట్లోనే ఉండి కేరం ఆడండి చెస్ ఆడండి ప్రజలతో పిల్లలతో టైం గడపండి దాట్ ఈస్ ఎ గోల్డెన్ టైం ఫర్ యూ అండ్ ఈ మధ్య చాలా న్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి అంటే ప్లేగ్ వ్యాధి ప్రబలినప్పుడు ఇలా క్వారంటైన్ లో ఉన్నప్పుడు చరిత్రలో ఎంతో మంది ప్రముఖులు ఎన్నో కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ని క్రియేట్ చేశారని ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం బోర్ కొడుతోంది అనే మాట తప్ప కొత్తగా ఏదైనా సాధించవచ్చు అనే దాని కోసం ఈ టైం ని వాడుకోలేకపోతారు మీరు అన్నట్టుగా చాలా క్రియేటివ్ గా ఈ టైం ని యూజ్ చేయొచ్చు మేబీ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సార్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక కోణం అంటే ఫేక్ గా చెప్పి బయటకు వస్తున్న వాళ్ళు బట్ ఇంకో కోణం ఉంది జెన్యున్ గా ఒక దగ్గర వెళ్లి స్టక్ అయిపోతున్నారు అంటే లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేయక ముందు ఒక పని మీద ఒక పెళ్లికో ఫంక్షన్ కో వెళ్లి ఎక్కడో బంధువులు దూర బంధువులు ఇంట్లో ఉండలేక ఇబ్బంది పడుతూ మళ్ళీ ఎలా ఇప్పుడు రెండు మూడు మనము కారణం వల్ల మనము మన వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన ఆఫీస్ కి వస్తారు ముఖ్యంగా మన ఎవరు డెత్ అయినా ఎన్నిటి డెత్ అయినా వాళ్ళకు పంపడం జరుగుతుంది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ చాలా మంది మీరు అన్నట్లు ఆడపిల్లలు ఇక్కడ ఉంటారు ఫస్ట్ డిలివర్ ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటారు సో వాళ్ళకు మనం పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదంటే వాళ్ళు ఎవరు డాక్టర్ ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ లో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ ఉందా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు చూ చూడలేకపోతారు వాళ్ళు ఇట్లా కొన్ని రకాల వల్ల మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొంతమంది వచ్చారు నిన్న ఒకరు వచ్చారు ఏమంటే నేను ఈ రోజు మా ఫస్ట్ పాప దగ్గర ఉన్నాను సార్ ఇంకోటి సెకండ్ పాప ఉంది సార్ ఆమె దగ్గర వెళ్తానన్నారు అది రీజన్ నా అది రీజన్ కాదు ఎట్లా లేదు నేను ఇవ్వనన్నాను ఇంకోటి ఫోన్ చేశారు తెల్లారు జామున ఫోన్ చేసి మొన్న మన అమ్మమ్మ చనిపోయింది సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కా అది సంస్కారం చేయాల్సి ఉంది సార్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా అంటే నేను అన్నాను బాబు మీరు ఎక్కడ ఉన్నావు అక్కడ ఉండు మీరు తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఇదేం అర్జెంట్ లేదు కదా సో ఇట్లా కొంత మనం కూడా కొన్ని పారామీటర్స్ పెట్టుకుని ఎవరు వస్తే రిక్వెస్ట్ జెన్యున్ వస్తే వాళ్ళు మెడికల్ రిపోర్ట్ చూసి డెఫినెట్లీ మనం పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను అది మన ఆఫీస్ నుంచి ఇస్తున్నాను మనము సెంట్రలైజ్ చేశాను ఎందుకంటే మధ్యలో ఎవరు మన ఇన్స్పెక్టర్కు ఎవరికి మనకి ఇస్తే కాదు మనం వెరిఫై చేస్తున్నాం అవసరమైతే మనం అన్ని కంట్రోల్ కూడా చెప్తాం ఇట్లా ఇలా అర్జెంట్ ఉంది చనిపోవడం జరిగింది మనం వాళ్ళకు పోవాల్సిందని చెప్తే మనము వీ ఆర్ గివింగ్ దెమ్ లేడ్ లెటర్ ఇట్స్ వర్కింగ్ వెల్ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ ఉంటే వన్ హండ్రెడ్కి డైల్ చేస్తున్నారు మేము వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు కానీ ప్రతి కమిషనరేట్ పర్ లోనో ఒక సెపరేట్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు దానికి కాల్ చేయండి లేదా అక్కడ ఆఫీస్ ఇలాంటి కమిషనరేట్ ఆఫీస్ కి వచ్చి కలవమని కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారు సార్ దాని వరకు దాంట్లో అంటే అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు చాలా మంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మీ దగ్గరికి రావాలంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ లేని విధంగా మనం ఐ థింక్ మన తెలంగాణ పోలీసులు ఉన్నంత డైల్ హండ్రెడ్ వ్యవస్థ ఎక్కడ లేదు సో డైల్ హండ్రెడ్ వ్యవస్థని ప్రజలందరూ కూడా వాడుకుంటారు మంచిగా ఇప్పుడు అది సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ మనము వీ క్యాన్ ఆల్వేజ్ యూజ్ ఇట్ ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాం ఈజీగా మీరు రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా డైల్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనం కూడా ఈ మధ్యలో చాలా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ప్రచార చేయడం జరిగింది మనం కూడా కాల్స్ కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది మన రెస్పాన్స్ టైం కూడా లెస్ దెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం వేరే రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తుంటారు బట్ ఇక్కడ మన దగ్గర మంచి పెట్రోలింగ్ వ్యవస్థ ఉంది మంచి బ్లూ కోల్డ్ వ్యవస్థ ఉంది మంచి ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ మినిట్స్ ఎవరేజ్ టైం మనం ఏమో సమస్య మా దృష్టికి వస్తే అదేవిధంగా మీరు అన్నట్లు మనం ఈ కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ అని చెప్పి మన బోత్ మన ఆల్ త్రీ కమిస్టేట్లు హైదరాబాద్ ఉండొచ్చు రాచకొండ ఉండొచ్చు మన సైబరాబాద్ కూడా పెట్టడం జరిగింది అది కాకుండా జిల్లాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ టైంలో మీరు అన్నట్టు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు వచ్చుంటారు వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి మనం వెసులుబాటు కల్పించాల్సిందే మీరు అన్నట్లు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉండొచ్చు లేదంటే కొంతమంది అన్నం కోసం వలస కార్మికులు అన్నం కోసం లేదంటే మనకు ఇంట్లో డెత్ అయింది సార్ ఎక్కడ వెళ్ళాలనేది కూడా ఇట్లా రకరకాల ఉంది మనం కూడా ఒక కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ అని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది డీసీపీ ట్రాఫిక్ విజయ్ కుమార్ అని చెప్పి ఆయన నేతృత్వంలో అడిషనల్ డీసీపీ ప్రవీణ్ మొత్తం దాదాపు ముప్పై మంది సిబ్బందితో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ కాల్ చేయడం జరుగుతుంది రోజు మనకు పదహైదు వందల నుంచి రెండు వేలు కాల్ వచ్చినాం లాస్ట్ దాదాపు ఒక పదహైదు రోజుల నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు కాల్స్ రావడం జరిగింది మన దగ్గర ఏమైందంటే ఇప్పుడు మీకు కొంత ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాలసిస్ వాళ్ళు ఈ
రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టడం జరిగింది నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో మన నంబరు నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో లేదా నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ వన్ కు మీరు కాల్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అదేవిధంగా మీకు ఎవరు దాతులు ఎవరు అన్నం పెట్టాలనుకుంటా గ్రాసరీ పెట్టాలనుకుంటా మీరు మా కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారానే చేయని కానీ ఇండివిజువల్ పో చేయొద్దు ఎందుకంటే చాలా చోట్ల మిస్యూజ్ అవుతుంది చాలా మంది పడేస్తున్నారు మనకు కూడా ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది మీకు కూడా మనం గైడ్ చేస్తాను ఇట్లా వీళ్ళకు కావాలి రియల్ ఎలిజిబుల్ లేడీ పీపుల్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతాం మీరు మాకు కాంటాక్ట్ చేయండి ఏం అవసరం ఉన్నా ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మై దిస్ వన్ దాదాపు ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల ఎమర్జెన్సీస్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ మనం అటెండ్ చేయగలిగాను కొంతమంది పే పెద్దవాళ్ళు ఏమైనారు మన పిల్లలు అందరూ కూడా అమెరికా లండన్ అక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏమో వదిలేశారు వాళ్ళకి మెడిసిన్ కావాలా గ్రాసరీ కావాలంటే కూడా మనం పోయి వాళ్ళకి డెలివర్ చేయడం జరుగుతుంది మన దగ్గర సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఐటీ ఇండస్ట్రీకి మన సైబరాబాద్ పోలీసుకు ప్రభుత్వానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్గా ఉంది అందరు కూడా మన రెగ్యులర్ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది వాళ్ళ దగ్గర ఒక ట్రాఫిక్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఐటీ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఫ్రీ టైం ఉండదు దేశ కోసము సమాజ కోసం వచ్చి ఐదు వందల మంది రెగ్యులర్ పనిచేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకు కోవిడ్ వాలంటీర్స్ అయిపోయినారు వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి రోజు ఇక్కడ మా దగ్గర ఉంటారు వాళ్ళు రాత్రి పగులు వాళ్ళు కూడా డ్యూటీ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు సొంతంగా అన్నం డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదంటే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీకి లేదా గ్రాసరీ ఇవ్వడానికి మెడికల్ ఇవ్వడానికి కూడా వాళ్ళే స్వయంగా వెళ్తున్నారు వాళ్ళు కాకుండా రాబిన్ హుడ్ ఆర్మీ అని చెప్పి ఒక ఎన్జిఓ ఉంది ప్లస్ అది కాకుండా బ్రింగ్ అఫ్ స్మైల్ ఫౌండేషన్ ఇంకోటి ఎన్జిఓ ఈ అందరు కూడా వాలంటీర్స్ కలిపి మనం అన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళు కూడా ఈ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా వాడుతున్నాం వాడుతున్నాం సో ప్రజలందరూ కూడా కోరేదంటే ప్లీజ్ యూజ్ అవర్ కోవిడ్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీస్ వీ ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ ఈ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఎవరు కూడా బాధపడదు ఏముంటే కూడా మనం డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్ యూ ఓకే సార్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా కేవలం మీరు పోలీస్ సిబ్బంది ఫౌండేషన్స్ తో కలిసి కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా ఈ సిబ్బందితో పాటు మాకు చేస్తున్న ప్రొటెక్షన్ తో పాటు మీ పోలీస్ సిబ్బంది చాలా మంది పర్సనల్ గా కూడా అన్నదానం చేయడం లేకుంటే నీడి పీపుల్ కి హెల్ప్ చేయడం లాంటివి చూస్తూ ఉన్నాం ఎలా టైం సరిపోతుంది సార్ మీరు ఫుల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ లో ఉంటారు మీరు అందరూ ఇవన్నీ ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు మేబీ మీలాంటి సిబ్బంది ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా అండ్ ఇంత ప్రేమతో కరుణతో అందరినీ కనుక్కుంటున్నారు కనుక తెలంగాణలో ఇంత జనాభా ఉన్నా కూడా ఈ మాత్రం కంట్రోల్ లో ఉన్నాయి కరోనా కేసెస్ అంటే మేబీ మీలాంటి వాళ్ళందరూ రీజన్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు మాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఎలా ఎలా చేస్తున్నారు ఇటు సేవ అండ్ ఇటు ప్రొటెక్షన్ రెండింటిని ఎలా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు మొదటి చెప్పినట్లు ఇది డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ మనకు పోలీస్కి ఇది డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ మన ఇండియన్ పోలీస్ వేరే రాష్ట్ర పోలీసుకు మన అందరు కూడా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఒకవైపు ప్రజల్ని అరికడుతూ వాళ్ళు బయట గడప నుంచి బయట రాకుండా చేయడం ఒక బందు బందుబస్తు అయితే ఇంకోటి వైపు మనం మానవీయ కోణంతో కూడా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది ఎందుకంటే లాక్డౌన్ ఇది అనుకోకుండా పరిస్థితి ఎవరు జీవిత కాలంలో కూడా ఉండకపోవచ్చు ఇలాంటి వ్యవస్థ పరిస్థితి రాకపోవచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా అండ ఉండడానికి ప్లస్ కొంతమంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు డెస్ట్ టూ టూమన్ ఉంటారు వాళ్ళకు బెగ్గర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎవరు ఉండరు వాళ్ళందరూ కూడా మనం చేయడానికి మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ముందు వస్తున్నారు వాళ్ళు చూస్తుంటారు ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ వాళ్ళు ఎస్పెషలీ వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ దగ్గర నుంచి చూసి వాళ్ళందరూ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్న దగ్గర ఉన్న ఎన్జిఓ షిఫ్ట్ చేయడము వాళ్ళందరూ కూడా అన్నం ఇవ్వడము వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు మన పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను వాళ్ళు కూడా ఇంకా మనం ఎందుకు మనం సెంట్రలైజ్ చేయడం వల్ల కూడా ఇది బాగా యూజ్ అయింది సో వాళ్ళు కూడా మనకు కూడా తెలిసిపోతుంది ఒకవైపు ఎందుకంటే ఎక్కడో దగ్గర మనం ఉంటుంది అది మనం ఎంత ఇది స్ట్రెస్ఫుల్ ఉన్నా వీ హెవ్ టు హెల్ప్ వీ ఆర్ దేర్ ఫర్ దెమ్ పోలీస్ అల్టిమేట్లీ వీ ఆర్ ఫర్ దెమ్ ఓన్లీ ultimately we work for the society manaku entha personal entha ibbandi unna but we don't care for it ultimately yes. police em ante we are there manam service cheyadaniki unnanu endukante ani cheppi chaala mandi officers manni andaru kuda vaallu swantha annam kuda vera vaallu ichina sandarbhalu unnam vaalku vaalu internet teesku vachina mana oka constable kuda kanipisthe destitute vaalku ivadam jarindi so itla chaala చోట్ల మన వాళ్ళు మానవీయ కోణంతో పనిచేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను ఇంకా ముందు రోజు కూడా మనం డెఫినెట్లీ వీఆర్ దేర్ ప్రజలందరి కోసమే ఉన్నానని చెప్పుకోవడం నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఓకే సార్ మీతో మరిన్ని విషయాలను మాట్లాడదాం బట్ ఈ కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం
అత్యవసర పరిస్థితులలో బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తే ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మీ దుస్తులను మార్చుకుని సబ్బు లేదా లిక్విడ్లతో మీ చేతులను కాళ్లను శుభ్రం చేసుకోండి గంటకు ఒకసారి అయినా సబ్బు లేదా హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ తో మీ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి చేతులు శుభ్రపరచకుండా మీ ముఖాన్ని కళ్లను ముక్కును తాకకుండా జాగ్రత్త పడండి ఇంటికి తీసుకువచ్చిన పాల ప్యాకెట్లను కూరగాయలను పండ్లను శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత మాత్రమే ఉపయోగించండి ఎక్కువగా వైరస్ వ్యాపించే అవకాశం ఉన్న సెల్ ఫోన్లు రిమోట్లు ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ బోర్డ్లు తలుపులు కిటికీలు మొదలైన వాటిని తరచూ క్లీనింగ్ ఫ్లూయిడ్తో శుభ్రం చేయండి మనమందరం దృఢ నిశ్చయంతో ఈ కరోనా వైరస్ గొలుసును విచ్ఛిన్నం చేద్దాం మనం మన కుటుంబాలని మన సమాజాన్ని మన దేశాన్ని కాపాడుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే చాలా పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా ఉమ్మడము లేదా రివర్స్ పోలీసుల మీద దాడి చేయడం వాళ్ళ మంచికి చెప్తుంటే ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా ఇలా బయటకు చుమ్ముతే ఈ కరోనా నేపథ్యంలో కొత్తగా జీవోలు కూడా ఇష్యూ చేశారు అలాంటి వారికి ఎటువంటి పనిష్మెంట్లు ఉంటాయి సో అదే చెప్పినట్లు మనం సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఐపీసీ కింద కేసు కట్టడం జరుగుతుంది అది కాకుండా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎపిడెమిక్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ కింద కూడా మనం కేసు కట్టడం జరుగుతుంది వాళ్ళపైన కూడా ఎఫ్ఐఆర్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా రెండు సంవత్సరం శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళు పోలీస్ రికార్డ్స్లో ఎక్కుతారు సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నానంటే ఈ కరోనా సంబంధించిన ఏది మనం నోటిఫికేషన్ వస్తున్నాం అవన్నీ కూడా పాటించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను సార్ అలాగే మీకు అంటే సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోకి బాలానగర్ లాంటి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ వస్తాయి సో అన్ని అంటే ఈ పారిశ్రామిక వేత్తలకు సంబంధించిన పరిశ్రమలు కొంతవరకు మూతపడ్డప్పటికీ ఫార్మా లాంటి అత్యవసర సేవలు కొన్ని ఓపెన్ గానే ఉంటున్నాయి అలాంటి వాళ్ళు కంపల్సరీ ఎంప్లాయీస్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అక్కడికి అలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు వాటికి ఎటువంటి ప్రాసెస్ ఆలో చేస్తున్నారు సో ముఖ్యంగా మనకు రెండు రకాల ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఒకటి ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఒక దగ్గర మన ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఉంది సో ముఖ్యంగా ఐటీ ఇండస్ట్రీకి వస్తే అన్ని మనం వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు కూడా తెలుసు ఇంకా తక్కువ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమంటే వాళ్ళకు క్రిటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటూ ఉంటాం ఏమంటే వాళ్ళకు ఆఫీస్కి వచ్చి వాళ్ళు డాటా సెంటర్ ఉంటుంది డాటా అంతా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు క్రిటికల్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాం వాళ్ళు ఎందుకంటే అది కూడా హైదరాబాద్లో చాలా పేరు పొందిన కంపెనీస్ ఉన్నావు ఎంఎన్సీస్ వాళ్ళన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేస్తేనే అవి పనిచేస్తావు సో వాళ్ళకు మనము కొంతమంది పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకు క్రిటికల్ ఆపరేషన్స్తో వాళ్ళు పాస్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ అందుకే ఈ టైంలో చాలా కీలకమైన టైము వాళ్ళందరూ కూడా మనం మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టాను డైలీ వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దెమ్ వాళ్ళతో మీటింగ్స్ కూడా చేయడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చి ఏదేది ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఏదేది మనము వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాం వాళ్ళు అన్ని వెహికల్స్ అలవ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా పాస్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు అవసరమైతే లేబర్స్ కూడా హెల్ప్ చేశాను వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి రావాల్సి ఉంటే వాళ్ళు కూడా అక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా మనం చేయడంతో చాలా చోట్ల ఆపరేషన్స్ బాగానే నడుస్తున్నాం మనం ఓకే కొంతమంది ఏం డౌట్స్ వ్యక్తం చేస్తున్నారంటే మేమంతా బాగానే ఉంటున్నాం కొంతమంది ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు మా ఏరియాలో బయటకు వస్తున్నారు అలాంటప్పుడు ఎలా మేము ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయాలని అంటున్నారు ఒకవేళ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఉన్న చోట ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఉంటే ఎవరికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఎలా ఇవ్వడం సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఈ కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఒకటి పెట్టాను ప్లస్ మనం అది కాకుండా మన డయల్ హండ్రెడ్ సిస్టమ్ ఉంది అది కాకుండా మనం లాక్డౌన్ టీమ్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా మన బ్లూ కోడ్స్ మనం ఇంకా కొంత సిబ్బందితో కలిపి పెట్రోల్ టీమ్స్ కలిపి లాక్డౌన్ టీమ్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఏరే ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మనము నంబర్ వాళ్ళు కన్సర్న్ వాళ్ళ నంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలు కూడా మనకి కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు డైల్ హండ్రెడ్ కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు అది కాకుండా మనం కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం హైదరాబాద్ సిటీలో దాదాపు ఏడు లక్షల సీసీటీవీలు ఉన్నాం ఐ థింక్ దేశంలోనే ఇంత పెద్ద ఎత్తైన సీసీటీవీ ఎక్కడ లేదు హైదరాబాద్ లో ఐదు లక్షలు ఉంటే మన రాజకొండలో ఒక్క లక్ష మన సైబరాబాద్ లో ఒక లక్ష ఉంది సో అన్ని కూడా
జరుగుతుంది డ్రోన్ ద్వారా కూడా మనం అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్లా మనం టెక్నాలజీ కూడా వాడుతున్నాం ప్లస్ వాడడం వాళ్ళు కూడా ప్రజలు కూడా అర్థమైంది మనం బయట పోతే ఎట్లా పోలీస్ తెలిసిపోతుంది కేసు అయిందని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అర్థమైంది చాలా చోట్ల కూడా వాళ్ళు బయటకు వస్తలేరు అండ్ ఇంకొక విషయం సార్ అంటే ఒక విషయంలో రెండు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి కొంతమంది ఎంత చెప్పినా వినకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో పోలీసులు చే చేసుకోవాల్సి వస్తోంది బట్ కొంతమంది ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే ఎంత చెప్పినా వినకుండా వాళ్లకి నష్టం జరిగి చుట్టున్న వాళ్ళకి నష్టం చేస్తున్నప్పుడు కొట్టినా తప్పలేదని కూడా కొంతమంది ప్రజలు అంటున్నారు అంటే మీరు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వర్క్ చేసిన ప్రెషర్ లో అసలు ఎలా జరుగుతుంది దండించే స్థాయికి జనాలు ఎందుకు వెళ్తున్నారంటారు ముఖ్యంగా ప్రజలు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మనము ఒక చట్టం ఉంది మీరు వినకపోతే చట్టం తన పని చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఏమైనా అది లాఠీ ద్వారా చేస్తారా చట్టం ద్వారా చేస్తారా అది మినిమం ఫోర్స్ వాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తే వాడాల్సిందే మనం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ ఉంది ప్రజల కోసము ఇది ఎవరి కోసం ఏదో ఇండివిజువల్ గా బెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం చేసే మనం కూడా సమాజ కోసము మనకు ఇచ్చిన నిర్దర్శనం మనకున్న చట్టంలో ఉన్న అధికారంతోనే మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజలు అలాంటి ఆ స్థాయికి తీసుకురావద్దు ఆ పరిస్థితి తీసుకురావద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ తర్వాత బాధపడి మన పోలీసు అట్లా అన్నారు ఇట్లా అన్నారు మనకు అన్నారు అంటే చెప్పాల్సి వస్తుంది మనం కొన్నిసారి మనము క్రౌడ్ అయినారు మనం వాళ్ళు విన్నకపోతే మనం లాఠీ చార్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది లాఠీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మీకోసం మనం ఇంత ఇరవై గంటలు మొత్తం పని చేయడం ఈ రోజు మనము మెడికల్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు మన పారిశుద్ధ ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు మున్సిపల్ స్టాఫ్ రెవెన్యూ స్టాఫ్ మన అందరూ కూడా మీకోసం అంతా చేస్తుంటే స్ట్రెస్ఫుల్ ఉంది మీరు అనవసరం వాదర్ ఇప్పుడు చూసాను చాలా మంది ఏదో ఎప్పుడదో మెడికల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చేవి ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకొచ్చి నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు లేదు సార్ చూడండి సార్ మన మెడికల్ ఎమర్జెన్సీగా అలా వచ్చారంట అట్లా కాదు ఏదో మీరు తెలుసు మీకు ఆత్మకు తెలుసు కదా మీరు తప్పు చేస్తున్నా చెప్పి మళ్ళీ వచ్చి మనతో వాదు వేయడం అలాంటి వాళ్ళ కూడా మనం త్రీ మనం పోలీస్ మన వాళ్ళతో ఓ గొడవ పడిన అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ కేసు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్తో గొడవ చేసిన చెప్పి స్పెసిఫిక్ కేసు కట్టడం జరుగుతుంది దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఏడు సంవత్సరం శిక్ష పడుతుంది మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి స్థాయి తీసుకురావద్దు మనం సీసీటీవీలో మొత్తం రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది మన టీమ్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది సో ప్రజలు మనం అనేదంటే మనం మనకున్న మా స్ట్రెస్ఫుల్ ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని చెప్పిన మాత వినాలని చెప్పి కోరుతున్నాను మీరంటే ఆ స్థితి వస్తుందంటే ఒకవేళ ఇద్దరు వెళ్ళినా ముగ్గురు వెళ్ళినా కాదు ఒకరు వెళ్ళినా కొడుతున్నారు అన్నప్పుడు ఆ ఒక్క వ్యక్తి సరైన రీజన్ చెప్పినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ కి వెళ్తున్నారన్నమాట అంతేకాదు ఇప్పుడు మనకు ఆయన ఎస్ఆర్ నగర్ వాళ్ళు మన కూకటపల్లి దాకా ఎందుకు రావాల్సి ఉంది ఆయన అవసరం లేదు కదా విదౌత్ రీజన్ ఏమో పరిస్థితి ఉంటే రావాలి కానీ ఆయన అక్కడ అంతా మీకు వెసలుబాటు కల్పినప్పుడు మీరు యూ షుడ్ యూజ్ ఇన్ యువర్ ఏరియా ఓన్లీ అన్ని చోట్ల ఉంది మనకు సరుకు అన్ని కూడా మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అందరూ కూడా అన్ని ఫెసిలిటీని అన్ని మనకు సరుకులను కూడా తీసుకురావడానికి అన్ని అనుకూలం చేయడం జరిగింది దాని కూడా షార్టేజ్ అనేది లేదు ప్రజలు కూడా బయట రావాల్సిన అవసరమే లేదు అన్ని చోట్ల కూడా ఇప్పుడు చూస్తున్నా నిన్నే కొన్ని జగదగుట్ట జీడిమట్ల ఏరియాలను అక్కడక్కడ చిన్న మార్కెట్ కూడా వచ్చేసింది కూరగాయలు కూడా అమ్ముతున్నారు అండ్ అవైలబిలిటీ సో దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ దెమ్ టు గో అవుట్ అండ్ వైలేట్ ది రూల్స్ అండ్ ఇంకొకటి సార్ చాలా ప్యానిక్ అయిపోయి లాక్ డౌన్ అనౌన్స్ చేయగా అంటే జనాలే ఊహించేసుకుని ఇది పెరుగుతుందేమో అసలు మనకి ఏం దొరకవేమో అని అసలు ఉన్న సరుకులు అంతా ఒకటే ఫ్యామిలీ అంటే ఎకనామికల్ గా బేర్ చేయగలిగే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి కిలోలు కిలోలు రైస్ కిలోలు కిలోలు పప్పులు తీసుకుంటే కొంత మరికి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకోవడానికి స్టాక్ ఉండట్లేదు దగ్గర కిరాణాలలో ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఎందుకు అంటే షాప్స్ కూడా కొంతమందికి లిమిటెడ్ గానే ఇవ్వాలనే రూల్ ఏదైనా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా అంటే మనం ఆల్రెడీ మీరు అన్నట్లు ఫస్ట్ మనం ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది చాలా జరిగింది నేను కూడా చాలా షాప్స్ విజిట్ చేశాను అప్పుడు ఒకపోతే ఒక లేడీ ఆల్మోస్ట్ నలభై ఐదు కేజీ రైస్ తీసుకెళ్తుంది ఎందుకన్నా లేదు సార్ ఇది ఏదో మళ్ళీ ఇక చాలా రోజు ఉంటుంది కొంతమంది ఏమో పది కేజీ ఆయిల్ వన్ వన్ కేజీ ప్యాకెట్స్ వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వచ్చింది సో ప్రజలు అప్పుడు ప్యానిక్ బాయింగ్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు లేదు ప్రజలందరూ కూడా కోరుతూనే ఉంటే మీకు ఎంత కావాల్సిన అంతే సరుకుని తీసుకెళ్ళండి మనకు కూడా షాప్ ఓనర్స్ చెప్పడం జరిగింది మీరు వన్ కేజీ కానీ టూ కేజీ పెట్టండి కానీ ఫైవ్ కేజీ పెట్టొద్దని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా అట్లా చేస్తున్నారు ప్రజలకు కోరుతున్నా కోరుతున్నాను మనకు ఎటువంటి కొరత లేదు ఎటువంటి మనకు ఇబ్బంది లేదు సప్లైస్ ఫుల్ ఇస్ దేర్ సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ప్యానిక్ బాయింగ్ అదే
ఇంతగా వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టుగానే చేస్తున్నారు మీరు ఒక మంచి సజెషన్ ఇచ్చారు ఇప్పటికైనా బయట ఫుడ్ తినే ఉన్నాము ఇంటి ఫుడ్ కోసం చాలా మంది తప్పిస్తుంటారు అండ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు ఉంటారు మేబీ ఇద్దరు కలిసి కూడా వంట అలాగే సార్ మేజర్ మేజర్ ఇష్యూ ఒకటి ఏమొస్తుందంటే ఫేక్ న్యూస్ లో అసలు కరోనా గురించి ఉన్న భయం కొంచెం అయితే ఇది అలా జరిగింది వీళ్ళు ఇలా చేశారనే న్యూస్లు విపరీతంగా వస్తున్నాయి జనాలు అందులో నిజమేదో అబద్ధం ఏదో తెలుసుకోకుండా దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నారు చాలా మందికి ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతోంది ఒక న్యూస్ అసలు నిజమైన న్యూస్ ఏది ఫేక్ న్యూస్ ఏది అనేది పీపుల్ ఎలా ఫైన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మీ అందరు కూడా తెలుసు మనము న్యూస్ అయితే మనకు రెగ్యులర్ గా మనం అన్ని స్టేట్ బులెటిన్స్ వస్తున్నాం మనం మన కలెక్టర్ గారు ఇస్తున్నారు నేను ఇస్తున్నాను మన కేంద్ర గవర్నమెంట్ కూడా ఇస్తుంది సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నమ్మాలి కానీ మీరు ఏదో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయడము అని చెప్తే ఆ అడ్మిన్ ఉన్నారు వాళ్ళ పైన కూడా గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళ పైన కేసు అవుతుంది వారు పంపిస్తున్నారు వాళ్ళ పైన కూడా కేసు చేయడం జరుగుతుంది మొన్న చూసారు మీరు ఏదో వైన్ షాప్ ఓపెన్ చేశారని చెప్పి సర్కులేట్ చేశారు సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏదో ఫేక్ న్యూస్ పెడితే వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేశాను సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నా మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు ఫేక్ న్యూస్ ని ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు మీ పైన కూడా కేసు అవుతుంది మా దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ మన టీమ్స్ దానిపైన పనిచేయడం జరుగుతుంది మన సైబరాబాద్ లో రెండు టీమ్స్ దానిపైన ఉన్నాం ఇప్పుడు అదే పని చేస్తున్నారు మీరు ఐటీ యాక్ట్ కింద మన ఐపీసీ కింద ఈ ఎపిడమిక్స్ యాక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద కూడా కేసు అవుతుంది సో ప్రజలు కూడా అర్థం చే అర్థం చేసుకోవాలి మొన్న చూసాను డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒకటి ఏదో వచ్చిందని చెప్పి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ బ్లాక్ డౌన్ మళ్ళీ రిలాక్స్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఎవరో ఉదయం ఫోన్ చేశారు సార్ రిలాక్స్ చేస్తారు సార్ మన రెండు మూడు రోజులు మనం ఊరికి పోవచ్చా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో అలాంటి వార్తలు నమ్మొద్దు మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మంచి టైం మంచి న్యూస్ కోసం ఫార్వర్డ్ చేయను కానీ ఇలాంటి చెత్త న్యూస్ ని ఫార్వర్డ్ చేసి ప్రజలు ప్యానిక్ నెస్ క్రియేట్ చేయొద్దని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అండ్ మీరు ఇందాక మద్యం గురించి ఒక టాపిక్ తీశారు అసలు ఏ స్థాయిలో అంటే లాక్ డౌన్ లో ఏకంగా బార్లలోకి వెళ్లి లేకుంటే మందు షాపుల్లోకి వెళ్లి దొంగతనాలు కూడా చేసేస్తున్నారు వీళ్ళకి మీరు ఎటువంటి సూచనలు ఇస్తారు మరి ఇంతగా అడిక్ట్ అయ్యారు కరెక్టే వాళ్ళు అడిక్షన్ నుంచి బయటకు రాలేరు కానీ నేరాల స్థాయి పెరుగుతోంది మనం పరోక్షంగా చూస్తున్నట్టయితే కరోనా టైమ్ లో మద్యానికి సంబంధించి నేరాల స్థాయి పెరుగుతోంది దానికోసం ఏం చేయడానికైనా సిద్ధపడుతున్నారు వారికి ఎటువంటి సజెషన్ ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పైన ఇది బాధ్యత ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు తెలిసి ఉంటుంది అలవాటు అయింది వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాలా లేదంటే దగ్గర ఉన్న కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సైకాట్రిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ తో మాట్లాడాలి అవసరం అయితే వాళ్ళకు మంది ఇవ్వడము ఇట్లా వాళ్ళకు చేయాలి ప్లస్ బయట పోతే కూడా వాళ్ళు జేబులో ఏదో ఒక కార్డ్ ఇవ్వడము లేదంటే వాళ్ళకు నంబర్స్ కాంటాక్ట్ నంబర్స్ రాయడము మీరు అన్నట్లు ఇది మనకు చాలా కేసెస్ రిపోర్ట్ కావడం జరుగుతుంది చాలా చోట్ల మిస్సింగ్ కేసెస్ వస్తున్నాయి చాలా మంది సస్పిషియస్ డెత్ అవుతున్నాయి సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుని ఇలాంటి బానిస ఆయన వాళ్ళని మీరు దగ్గర నుంచి చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటుందా ఇది వన్ మంత్ ఉంటుందా మీ దగ్గర చూసుకోండి ఎవరు కూడా బయట పంపొద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను వాళ్ళకు యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ గివ్ దెమ్ సమ్ హెల్తీ ఫుడ్ టేక్ మెడికల్ అడ్వైజ్ చాలా ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాం వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకుని వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గరలో పెట్టుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అండ్ చాలా మంది ముఖ్యంగా యువత ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి బైక్ల మీద వెళ్ళడం ఇట్లాంటప్పుడు మీరు కేసులు పెడుతున్నారు బైక్లు కూడా సీజ్ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి స్ట్రిక్ట్ గా రూల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వేల ఒక రోజులో వేల బైక్లు సీజ్ అవుతున్నాయి ఇలాంటప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలు లేదా ఇంట్లో ఉన్న మిగతా కుటుంబ సభ్యులకు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు చెప్తారు వాళ్ళు ఇంట్లో ఎలా మెయింటైన్ చేయాలంటారు బయటకు వెళ్లకుండా సార్ ముఖ్యంగా అదే ఇప్పుడు నేను ముందు చెప్పినట్లు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వెసులుబాటు ఇచ్చిందని చెప్పి మార్నింగ్ ఏమి చేశారు వాళ్ళ ఇంటి ఉన్న పెద్ద ఆయన పిల్లలతో ఒకసారి మార్కెట్కి వస్తున్నారు వన్ కేజీ ఆనియన్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ టిఫిన్ చేస్తారు మళ్ళీ భార్యతో మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్యామిలీతో వచ్చి లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఒక వన్ కేజీ మిర్చి కోసము ఏదో ఒక ఇంకోటి కూరగాయల కోసం మళ్ళీ ఈవినింగ్ చాయ్ కోసం చాయ్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో కలవడానికి మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తారు అట్లాంటి చేయొద్దు మీరు ఒక బాధ్యతగా మీ పైన కూడా ఇండివిజువల్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది మీ పైన మీరు కూడా ఒక బాధ్యత రైతంగా వ్యవహరించుకుంటా మీరు కూడా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫీల్ గా మీరు ఎవరు కూడా బయట పోదు మీరు బయట పోతే టూ త్రీ డేస్ కోసం కావాల్సింది తీసుకురావాలి అదేవిధంగా వెహికల్ ఇప్పుడు ఖాళీ రోడ్ ఉందని చెప్పి పిల్లలు తీసుకెళ్తారు వెహికల్ మళ్ళీ ఎక్కడో దగ్గర యాక్సిడెంట్ అవుతుం
manam at least cyber wad police lo manak kunna airport endu kada chala passengers tho ani mere anatlu nien kuda ellai no man DCP kada ellai ro man collect kara andar kuda man interact hai no apdo anta kontha mandi quarantine chedam jarindi kontha mandi bog endu kuma man quarantine chep godo chedam jarindi kontha mandi manak endu ki danta test and chepi chapran chun chala interact hai so apuni chhe man sibban andar kuda nienu awareness create chhe sani virus same ho atla spread hai chun chepi manam hi chhe sani wall ke endu kante idi young people unna wall ki plus age hai no wall ko kontha man rog ne rog shikti unda ali wall ko kontha mandi various karan wala mukhya manu ko police ko because of stress also our immunity levels are less so alantu na apdo manam wall ko manch food di vadamu wait wait food di vadan kuda manam police station le unna food ne arrange che dam jarutundi adi ka apna andar kuda mood shift lo che dam jarindi so that andar kuda adequate rest unda ali chepi enemy the gandla andar to wala inti gel do naru adi vidanga वालों को ग्लाउज़ योर डंजर इन्दी मास्क योर डंजर इन्दी प्लस वाल को बटर मिल को कोकोनट वाटर रू प्लस फ्रूट ड्रिंक्स रू चिक्की लो फ्रूट्स रू मतलब ऐसी काम ना मोबाइल मेडिकल टीम्स पेट्टा नहीं करना मना देगा आर वेल मंदी कोड़ा मना मोमत्तो मेडिकल टीम्स रू मना मुफ्ती मेडिकल टीम्स रू वाल एकड़ Bite expose and cepi wall gula inti poh tu yang cialan itu kuda nain clear cut cepatan jadi ni inti poh ini baru walau bottle march cialan, pos nanam cialan, orang kuda kalawan ini kedu, matam fresh cialan itu orang walau wear wall kalawan ini cepi malai wall ini lo father madu rumus lo wall, orang orang te wall gula pakar rumun peti ilu wall interact kau dengan cepi kuda precaution cialan jadi ni mukanya ini time lo mana boh nalgu meran itu lo media families tu, mana police families tu, plus mana doctor families tu, mana parasudha, mana municipal staff tu, anda gula baga itu mundu undi mana mau war cialan ini baru Mukanya mana families baga support cecer, walau anda korang pada salut, tenda kante walau mana korang support cecer, walau ni mana mu, inta baga cegar itu, nana mukanya walau anda baga sacrifice cecer tu nara, tenda kante mana inta risiko ni walau integral tu korang walau anda preman tu orang anda korang choose korang jero tu nih mana kanam, macam macam beri kanam pampis tu nara, so because of the support given by family, all the doctors families, police families, media families, mana municipal staff, revenue staff, anda korang families ni pada salut cecer nara, walau anda korang pada apa ni disitu nana. Okay, thank you so much sir, and umku kat evisi ini nanti. Pulau Rast Parade lalu, na Purmi Reman naro permission sebelah nanti, ila Commissioner Scotch je skuman dulu. Cakala mandi Prajala ki aim doors os nanti, kau tu mandi pilih lu Chennai lo, kau tu mandi Bangalore lo, akar distrak kepa yaro. Virle mandi kerunut naro. Ala nanti malu, yekar Police Commissioner itu na approach je ikhri rawal sunthandi. So wal degaru na Police Commissioner gelte cakalu, wal ku tilis sunthandi walu pilih lu website lo kuda mana under kuda address iuran jertandi, mana P A number kuda iuran jertandi, mana control room kuda ondi. Walu akar wasste le dante degaru na Police Station gelte kuda wal guide je sa reply itla wonden jepi. लेदा मन कंट्रोल रूम फोन चेसे ना इतला मन की बंदी उन्नत जब ये पैदव लाये ना मन हम गाइड चेसे ना ओके अंडर पुरे सपोज एक बेंगलुरु लोग कम्मे स्टक के इंदन कौन सर इकड़ूना पेरेंट्स इकड़ूना वाला ना प्रोचेट अकड़न चेस चेस कोस सर मन हम अकड़ा उन्नत जब पे रावड़म लेद ओनली मेडिकल इमरजेंसी for their safety, for their family safety, for their parents safety, they should stay wherever they are. Okay, okay, well, Alan emergency on the pro, while you could have all in your parents, you could have all approach it, or ask me to get a pill pitch. Yeah, pill pitch goes. Okay, sir. And again, if you have social distance and touch, all of them, the part in check, the market, which is now, which is now, which is now, gumpal 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 अंतर स्ट्रिक्ट का उन्होंने आरोप अंतर ओवर का काकुंडा इंतज़ाम लूज का काकुंडा ये लाओ उन्होंने अंतर प्रजल तो प्रजल अंदर के लोग वक्ते ने नो मनीविचेस सुनानो मुख्य गा मेरा अंदर कोड़ा तिल्स चरित्र चप्तुंडी ऑलरेडी वेरे राष्ट्र में इतना नाश्तपोयन आरंज इटली काउच स्पेन काउच यूके यूएस डिस्टेंस मेंटेन चेसन हो ये रोज कोरोना के एटवेंटी मध्य लेदो एटवेंटी वैक्सीन लेदो एटवेंटी मध्य लेदो मेरो वक्ते वक्ते चेल एंटे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन चेले अधिकांश उन मनोकुला भी ब्लू वेजिटेबल मार्केट उन लोचु माना फ्रूट्स मार्केट उन लोचु ग्रोसरी शॉप उन लोचु अन्य चोटकुला मार्क 
Indonesia Walau wakat tu mudah tu nih, wasta ni. So Atlanta tu nampun miru alu cincal ni. Ekor poin nampun miru antara kanggal pada sini nausan ledu. Miru anda tu nienda mana warsha main di ledan tu ni tu nenu celeti padar tu nih skunan. Apa lo miru definitely guntu nampun lah. Cukup tu mungkin sinus problem undur ni. Because of that also they may having running nose. Miru alu cincal kau ni miru miku ausram main tu nih poi test test kau lagi nih anausram poi miru anda kerja kerja kanggal pada tu. Ratri nak mana? Waktu syabat nih cukup pedah nih phone je sir. Twelve o'clock night phone je si. Sir nak corona wacina tu nih sir nak kan cepi. Itla yang cepat nih. Ni nendu kan? Cepi mana wal ni? Petrol vehicle pumpi cah, ni ambulance pumpi cah. Resip cah. Saya ni game leh doa ni. Ante bayam ni. Presiden ni dekko winner dan dulu bayam ni. Miratla game wa apol ni apol petko itu ni rendu kuda alanti digba digbranti kawat du. So ini ini kuda ok type of flu, but mana game ni? Inka medicine leh do. But mana um jar tis kuala. Nendu kan? Mana contact dora wacce rogamu. So mana um physical distance maintain cah tu. Mana wacin? Ia mana doro? Ia mana lakshanal kan? Pisa mana first ni analyze cah kundi. Mi degaru ni doktor suna ru phone change di wal gada gandi. Then terus ni go for a test. यार मेरा नेट का अन्य फ्लूस की फर्स्ट उन्नत ऐसा लक्षण आए इंटरेंट अंदर के उन्नत काम अंगा गुंतनों पे जलबु जोरम ये भी काम अंगा वो नंतर मात्रा ना करोना ने बात बढ़ा सकता है उसलिए तो विपरीत वेने जोरम हो मेरा नेट का पौड़ी तक गोल ये तो ब्रीथिंग अने शॉर्ट ब्रीथिंग शॉर्ट ब्रीथि� Budu mana gingka ah community spread kalah itu mana dekat India Malaysia melu ekor gula kalah itu. Mereka antap kanggal pada alasan ausram ledu. Mereka orang tu ni beli orang foreign itu cuci nara rule dengan Delhi kelir cuci nala tu ni orang interact aina rende. Apa tu you can Suspect is, I am suspecting this disease and check and go. Meer Inda Kanna Vishin Chala Thakko Mandhi Ketel Sir. Ante Thi Gali Dwara Radu Ane Vishin Minka Uneducated People Kink Ardhan Kavat Lhe Du. Maybe Corona Ane Virus Gali Dwara Radu Kevala Ha Vekti Tho Approach Ote Ne Oosthu Nna Andhi Khe Lockdown Ne Strict Ga Amol Chedan Ek Karne Vente Ante Manan Dooranga Unna Antha Varakki Corona Manan Nevi Chee Lhe Du Ane Thi Saar Kuda Adhe Chepthu Naru Daya Chese Dooranga Unna Ante Dooranga Unna Antha Varakku Mekhe Varakki Corona Radu. And Uk Thing Sir Ipidok Oka Vekti Khe Corona Positive Unda Nuk Unda. Thana Na Direct Approach Ka Kuna Thana Thirig Lalu main teri kami mau, mak teri pun ada main mana touch saya main mana banyak loko orang tu naro. So, yang ni gan telo jagaat tak orang tu mana orang tu nanti bete pada. Jadi, kalau tu mana orang tu gan telo orang tu virus cun pot tu nanti kalau cuita panen gan telo orang tu naro. Dah ada ni guna cuka clear. Inca mana orang tu research call tu nanti. Orang tu kalau tu mana panen gan telo nanti zero nol gan telo orang tu mana nol banyak gan telo orang tu. Mana ini mana main gua sekarang touch lo cuita orang tu. Mere immediately mere isolation kali poli. Irau juga kat mana orang hospital tu, perubahan dengan hospital tu, kat teknisian gua cindi. Ibu bual ni mana mood contact tracing antara, mana medical team semua mana polis bual antara contact tracing jasa ni. Orang tu ni main interact aja ni cepi. So, atla mana dada pun pada edan ni interact aja ni cepi. Ibu bual anda ni gua quarantine lu petadan jadi. Ibu bual anda gua home isolation petadan jadi. Ibu bual anda gua cepat masih leh istanu. Itla mihir bayi terawat aja cepi. Ibu bual gua jagar partin jale. Ibu bual akar aunna puru. Ibu bual kima symptoms develop aja. Malay we can go for the second phase. So, this contact tracing is very important. We can do it in the hospital. We can do it in the hospital. We can do it in the mind space. If we are suspicious, we can do it in the building. 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 If you have a contact, then you should go for a test. Otherwise, you can do it in the building. You can do it in the building. But definitely, we have to be precautionary steps. Home isolation. 
కావాల్సిందే ఫోర్టీన్ డేస్ హోమ్ ఐసోలేషన్ అయిన తర్వాత టెక్ టెస్ట్ చేసుకుని మీరు లోకల్ డాక్టర్స్ కాంటాక్ట్ చేసిన తర్వాత బయట రావాలని చెప్పి కోరుతున్నాను అండ్ ఇంకొకటిసారి నేరస్తులు దొంగలు పారిపోయినట్టుగా కరోనా పాజిటివ్ పేషెంట్స్ పారిపోతున్నారు హాస్పిటల్స్ నుంచి వాళ్ళని ఎలా పట్టుకొని తీసుకొస్తున్నారు తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా మనం కూడా అక్కడ హాస్పిటల్ దగ్గర కూడా మూడు అంచెల భద్రత చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఐసీయూ వార్డ్ దగ్గర కూడా మనం మన వాళ్ళని కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది తర్వాత సెకండ్ అక్కడ మనం ఏరో రిసెప్షన్ ఉన్నారు అక్కడ ప్లస్ ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వీళ్ళు కూడా బయట వాళ్ళు వచ్చి గొడవ చేయడానికి ఒక బయట కూడా బంధు వచ్చి చేయడం జరుగుతుంది సో మనం కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళు కూడా పీపీ కిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రొటెక్ట్ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ కిట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా ప్రికాషన్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా గ్లౌజ్ వేసుకున్నారు మెడికల్ గాగల్స్ గ్లౌజ్ క్యాప్ అంతా వేసుకుని మాస్క్ వేసుకుని వాళ్ళు కూడా డ్యూటీ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా సఫిషియంట్ రెస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ పోస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా యంగ్ కానిస్టేబుల్స్ హూ ఆర్ వెరీ గుడ్ హూ ఆర్ ఫిట్ అలాంటి వాళ్ళు కూడా పెట్టి వాళ్ళు ప్రికాషన్స్ చేసి ఎట్లా వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఎంత దూరం పెట్టుకోవాలి ఏమున్నాలి డాక్టర్స్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ పాటించాలి చెప్పి చేయడం జరుగుతుంది అది కాకుండా కూడా మనం ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మనం ఎవరు చనిపోవడం కూడా ఒక క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కరోనాతో ఎవరు చనిపోయినారు క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా వాళ్ళు పాటించడానికి కూడా ఒక కమిటీ పెట్టడం జరిగింది ఆ జన జోనల్ కమిషనర్ రవికిరణ్ మన షేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ వాళ్ళ నేతృత్వంలో రవికిరణ్ నేతృత్వంలో మన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఒక ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కలిసి దెన్ వాళ్ళు ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఆయనకు ఫ్యూనరల్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మొన్న మొన్న నిన్న ఈ మధ్య పోలీసులో కానిస్టేబుల్ కి కరోనా పాజిటివ్ ఉందనే న్యూస్లు వస్తున్నాయి మీ దాకా వచ్చాయో లేదో ఎవరికైనా పోలీస్ ఇబ్బందులు ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారా పాజిటివ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారా ఉంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆల్రెడీ మీ అన్నట్లు మన హైదరాబాద్ లో ఒక కేసు రావడం జరిగింది సో ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు ఆయన రెగ్యులర్ గా అక్కడ ప్రేయర్ పోవడం వల్ల అక్కడ వచ్చి ఉంటుందని చెప్పి అనుమానించారు తర్వాత ఆయనతో ఎవరెవరు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు పోలీస్ సిబ్బంది కూడా మనం ఐసోలేట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన ఫిట్ ఉన్నారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు పోలీస్ మన ఫస్ట్ అన్నట్లు మనం డెఫినెట్లీ బికాస్ వీఆర్ మోర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద పబ్లిక్ వీఆర్ వెరీ సస్సెప్టబుల్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్ అందుకు మనం కూడా మనం అందరు కూడా మాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది మన అందరు కూడా ఇమ్యూనిట్ పెంచడానికి కూడా మనము కృషి చేయడం జరిగింది సో అది కాకుండా మన వాళ్ళు కూడా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి చేయడం జరు జరగని చెప్తే మనం ఎక్కడో దగ్గర మనం వీ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ పీపుల్ అండ్ వీఆర్ మోర్ వల్నరేబుల్ ఎస్ అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ అలాంటిది కనుక సో ఫైనల్ గా ఒక పోలీస్ శాఖ నుంచి మీరు మా దూరదర్శన్ వ్యూవర్స్ అందరికీ ఈ కరోనా లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో ఎటువంటి సూచనలు జాగ్రత్తలు ఇస్తారు సో నేను ఒకటే ఒకటి కోరుతున్నాను ప్రజలందరూ కూడా మీరు ఈ వైరస్ గురించి మీ అందరూ కూడా తెలుసు ఇది ఎయిర్ బోర్న్ కాదు ఇది గాలిలో వచ్చే కాదు ఇది మనుషుల నుంచి మనిషి వచ్చే రోగం ఇది సో ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ అందరు కూడా కోరుతున్నాను ప్లీజ్ మెయింటైన్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మీరు మీరు ఎక్కడాదరు షాప్కి వెళ్ళండి గ్రాసరీ షాప్కు కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళండి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళండి ప్లీజ్ మెయింటైన్ త్రీ ఫీట్ టు సిక్స్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఎటువంటి సోషల్ గ్యాదరింగ్ చేసుకోవద్దు నేను ఏదో గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను నేను ఏదో కాలనీలో ఉన్నాను అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నానని చెప్పి మొన్న వచ్చారు అక్కడ ఊర్లో ఉన్నారని చెప్పి మార్నింగ్ జాగింగ్ వెళ్తున్నారు యాక్సిడెంట్ అయింది మీకు లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్ లాక్డౌన్ చేసుకోవాలి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్లీజ్ డోంట్ గో అవుట్ గడపను దాటొద్దు ఎక్సెప్ట్ ఎమర్జెన్సీ మనము ఒక నెల ఉంటే మనకి ఏం కాదు మనం ఏముంది తక్కువ తినేసి మనం హెల్తీగా ఉంటాను అంతేగాని మనం బయట పోయి అది తీసుకుని ఇది తీసుకుని అని చెప్పి చేయడం లేదు ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ప్లీజ్ బీ అట్ హోమ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అందరూ కూడా కోరుతున్నాను మీకోసము పోలీస్ యంత్రాంగము మెడికల్ యంత్రాంగము రెవెన్యూ మున్సిపల్ స్టాఫ్ మీడియా అందరూ కూడా మనం కలిసి పనిచేస్తున్న చేయడం జరుగుతుంది మీ అందరి కోసం మనం ఇంత కష్టపడుతుంటే మా కోసం మీరు ఇంట్లో ఉండండి మా కోసం ఇంటి గడపను దాటొద్దు మీరు అందరూ కూడా ఎక్కడాదరూ బయట పోతే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అని చెప్పి మరి మరి కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మేము గడప బయట మీకోసం ఉన్నాము మా కోసం మీరు గడప లోపల ఉండండి గడిపే మీ రక్షణ రేఖ అని చెప్పేసి సజ్జనార్ గారు లాంటి ఎంతో బాధ్యత కలిగిన ఎంతో మంది పోలీసులు మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వైద్య సిబ్బంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దయచేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించిన లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో మీరు లోపల ఉండండి ఉన్న టైం ని చాలా బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుని సార్ ఇంతవరకు చెప్పిన జాగ్రత్తలన్నీ పాటించండి దయచేసి ఈ బయట మీకోసం పనిచేస్తున్న